এখান থেকে গোল মেরে নিয়ে পাস করেছিল निश्चिंत क्षति हबार हटात चित आवासन कत मानुष जन आस पशु प्राणी गाचपाल भरे जाए जैगा बस स्कूल हासपाल कत मानुष जन शिकार तर कत घर उजाड़ कर दिए सतान दे ग्रास कर भी तु ते जा रास्तारधारे तक से खेल करते तठात घर घड़िए एक झलक देखे से चमके उठे गाड़ी दरजा खुले आगंतुक नेमे आसे राश भार चेहरा गाए कलो ओवरकोट और माथाय एक हैट जान पुरो सहेब कलो चशमार नीच थे एक मुख सजत्ने रखा कलो दार फाक दिए बैरिए आसा सदा सोनल चारटे दाँत और ताते चेबानो सीगारे फाँक दिए धोआ छाड़ते छाड़ते एक लम्बा चौड़ा मानुष के एगिए आसते देखे तपन एक हक चक जाए आगंतुक प्रश्न उत्तर दीते ग आर से भांगा ध्वसावशेष दिखे घूर तकाते ही कथाए जान एक हारिए जाए तपन शुद्ध प्रश्न करें आगंतुकटर पकेट लाइटर बेर जालिए नहीं बोलें नहीं मशाई जान जान बाड़ी जान फालतू गुड़ गुड़ करबें ना देखने एन दिनकाल भलो नये मशाई जान जान बाड़ी जान एक रकम धमक ताच्छिल्य भंगीमाय आगंतुक तपन की चले जो रत तक प्राय साढ़े दस टा चारिदिक निसब्ध रतर कीट पतंग और दूरे भेसे आसा कूकर कान्न पुरो आबहवाटाई जान और थमथमे हो आगंतुकर धातानी शुने माथा नीचू कर मने मने की आगंतुक बला उचित है एर पर जा हलो 
তা তার কল্পনারও বাইরে তপন একটু এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায় ঠিক যেন কেউ মন্ত্র বলে তপনকে বেঁধে দিয়েছে সে আর এক বিন্দুও নড়ছে না কোনো আওয়াজও নেই তার মুখে একটু পরে কেমন একটা বিকৃত শারীরিক ভঙ্গিমা করে সে নিচে ঝুঁকে দুই হাত দিয়ে রাস্তাটাকে ধরে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে না হয় টাল সামলাতে পারবে না আগন্তুক এই দেখে মজা করে বলে ওঠে এরপর আরম্ভ হয় সেই নিঃসংস শয়তানের খেলা মাটিতে ঝুঁকে থাকতে থাকতে তপন হঠাৎ তার মাথাটা পেছনের দিকে ঘুরিয়ে টাকায় আগন্তুকের দিকে আগন্তুকের যেন পায়ের নিচের মাটি সরে যায় সেই দৃশ্য দেখে মুখ চোখ পাল্টে যায় গলা শুকিয়ে আসে আর পিঠ দিয়ে যেন বরফের এক চাই সীতারা পে নেমে যায় চিৎকার করে ওঠে আগন্তুক পালাবার চেষ্টা করে গাড়িতে উঠে বসে জানলা বন্ধ করে ফেলে তাড়াহুড়ো করে গাড়ি স্টার্ট দেয় এরপর আস্তে আস্তে যেই না সে সামনের বনেটের ওপর দিয়ে রাস্তার দিকে তাকায় দেখে কোথায় কেউ কেউ কোথাও নেই সব নিস্তব্ধ চারি পাশে কাউকে না দেখতে পেয়ে শান্তির নিঃশ্বাস নেয় আগন্তুক একটু স্বাভাবিক হতেই গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে যেই না লাইট পোস্টটা সে ক্রস করে গিয়ে যায় লাইট পোস্ট থেকে পড়া আলোয় সে যেন লুকিং গ্লাসে কিছু একটা দেখতে পায় আর হঠাৎ একটা তীব্র বেগের সাথে গাড়িটা দাঁড়িয়ে যায় আগন্তুক এবার এবার যেন নিজেরই হৃদস্পন্দন শুনতে পাচ্ছে নিজেই সে মনে মনে ভাবে আবার সাহস করে লুকিং গ্লাসে চোখ রাখতেই এক চিল চিৎকারের সাথে আর্তনাদ করে উঠে সে যখন দেখে তপন তার গাড়ির ব্যাক সিটে বসে লুকিং গ্লাস দিয়ে তারই দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে তপনের চোখ দুটো যেন আগুনের তুই কোলা মুখ দিয়ে কাঁচলা বেরোচ্ছে আর কেমন একটা কেমন একটা সরিষ্রিপের মতো হিস হিস করছে কি পিসরি একটা ভয়ঙ্কর লোভী দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে হাসছে ঠিক যেন অনেক দিনের ক্ষুধার্থ পৈশাচিক কোনো সত্তাকে সুস্বাদু ভোগ চড়িয়েছে কেউ আর আস্তে আস্তে সে নিজের ভোগের কাছে অগ্রসর হওয়া আরম্ভ করে গাড়িতে ধস্তা ধস্তি হয় আর তারপর আবার সব ছুপ হয়ে যায় শুধু শোনা যায় কিছু একটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে এরপর আর কিছু মনে নেই তপনের যখন জ্ঞান ফেরে দেখে সেই পরিত্যক্ত কঠির ডিমলিশন সাইটের পাশে নির্জন এক হোগলা বনের ছোপে সে পড়ে আছে মাথাটা কি এত এত রক্ত এত রক্ত কেন তাহলে কি আবার হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল ভূতের কপ্পের ঠেক আপনারা শুনছিলেন ভূতের কপ্পের ঠেকে রাহমাত আলী কঠি নামক এক নতুন ভৌতিক গপ্প এই গল্পটা একটু অন্য রকমের 
একটু অদ্ভুত উড়ে এটা হল তপন শিকদারের গপ্প মা বাপ ঠাকুমার দুই ভাই বোনের অভাবের সংসার ছেড়ে জয়েন্ট দিয়ে উনিশশো সালে চলে আসে তপন এই মহানগরীতে নিজের খরচ চালাবার জন্য খবরের কাগজ বিক্রি করা থেকে নিয়ে কাঁধে করে জলের বাঘ বওয়া কোনো কিছুতেই পিচপা হয়নি সে কারণ সে জানত যে তার কষ্টের জীবন থেকে নিস্তার পাওয়ার একমাত্র রাস্তা হল পড়াশোনা করে বড় ইঞ্জিনিয়ার হওয়া আর তাই হঠাৎ একদিন কলেজের বাইরে চায়ের দোকানের বাসন মাজার মাসি থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুভাষ গ্রাম ছাড়িয়ে কাদা পাড়ায় এক পরিত্যক্ত মেষবাড়ির খবর পায় আর এক কথায় সুযোগটা লুফে নিতে যায় গ্রামের এক ডান পিটে ছেলে তপন ভূত প্রেত একাকৃত্ব এসব বিলাসিতা বড় লোকেদের ব্যাম ভেবেই সে সবার কথায় উপেক্ষা করে কলেজ হস্টেল ছেড়ে চলে আসে এই রামাতালির কঠিতে এটাকে একটা মেষ পারিপা পা যাকে বলে প্রাইভেট হস্টেল এই বলেই এলাকায় লোকে চিনত আর যা হয় পরিত্যক্ত বাড়ি থাকায় অসংখ্য লোকের অসংখ্য কথা গপ্প ইত্যাদি দু বিঘে জমির ওপর দাঁড়িয়ে এই রাহমাত আলীর কঠিতে বিশটারও ওপর কামরা আর গোটা চার পাঁচটা গোসলখানা থাকতেও মাত্র দু তিনটে কামরাই বাসযোগ্য বাকি পঁচাত্তর পার্সেন্ট প্রায় ধসে গেছে বললেই হবে যাকে বলে রুইনস আজ প্রায় দেড়শো বছরেরও বেশি সময় ধরে দাঁড়িয়ে আছে এই বাড়ি আর এতগুলো বছরের ব্যবধানে এই বাড়ি যে কত কিছু সাক্ষী তা একমাত্র বাকশক্তি পেলেই জানা যেত এর উত্তরাধিকারী মানুষগুলোর কি যে হলো তা ঠিক কেউ কেউ জানে না কেউ বলে তারা শহরে থাকে আবার কেউ বলে এই কঠি সবাইকে গিলে খেয়েছে শুধু মাঝে মধ্যে এক বুড়িকে দেখা যায় উঠোনে কালো বুরখায় বুড়ি কঠির আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে ভেঙে যাওয়া ইমারতের সাথে কথোপকথন করে হয়তো সময়কালে মাথায় কোনো গন্ডগোল দেখা দিয়েছে তার বা বা হয়তো যাই বলো মাস গেলে সাত টাকা ভাড়া আর বাড়ি মালিকের কোনো ঝামেলা নেই শুধু ওই ভাড়াটুকু গিয়ে রেন কন্ট্রোল বা পোস্ট অফিসের ডাকবাবুর কাছে জমা দিয়ে দিতে হয় বাস এর থেকে সুখে আর কিছু হয় নাকি হ্যাঁ শুধু অদ্ভুতরে ব্যাপারটা হলো ঘর আর গোসলখানায় একটা একটা আলো ছাড়া পুরো কঠিতে কোনো আলো নেই মানে ভাবা যায় এত বড় একটা প্রাসাদের মতন কুটি কিন্তু এক বিন্দু আলো নেই যাক গে কলেজ হস্টেলের সাতেরো টাকা আর ক্যান্টিনের পাঁচ টাকা মিলে বাইশ টাকা তো বেঁচে গেল আমার এর চেয়ে আর বেশি কি চাই ও আমার এতেই চলবে দুমুঠো ভাতে ভাত বানিয়ে নেব বাস আর কি চাই সাপ খোপ না কামড়ালেই হলো আর ভূত প্রেতের আমার কোনো ভয় নেই এলে আমি ঠিক ম্যানেজ করব বলবো আসো ভাই দুজনে মিলে থাকি আর আমায় একটু রেদে বেরে দাও দেখি কি বলো প্রথমে তো সব ঠিকই চলছিল মাসখানিক হঠাৎ একদিন রাতে মুসলধারে বৃষ্টি নামে অগত্যা ইলেকট্রিসিটিও চলে যায় তখন তখন তক্ত বসে ঠেক দিয়ে কুপের আলোয় হাত পাখাতে হাওয়া খেতে খেতে কান খোটাচ্ছিল হঠাৎ কামরায় লাগোয়া জালনার বাইরে দিয়ে উঠে যাওয়া সিঁড়ির মাথায় যেন সে আচ্ছা হাতারে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চোখ দুটো একটু ডোলে নিয়ে যেই না সে আবার দেখার চেষ্টা করে দেখে খুই কেউ নেই তো সেখানে কি হলো ভুল দেখলু তাই হবে রাত বিড়েতে অন্ধকারে কি দেখতে কি দেখেছি আবার বসে কান খোটাতে খোটাতে তার মনে হয় কোথাও কেউ একটা ফিস ফিস করে কথা বলছে 
নাকি এটা আমার মনের ভুল কি ব্যাপার ওই তো হুম ঠিক শুনেছি হুম আওয়াজটা ক্ষীণ হলেও শোনা যায় কেউ কি তবে গান গাইছে হরপরি উঠে বসে সে গ্রামে ডান পিটে ছেলে তপন ভয়ে টর শরীরে নেই বললেই চলে তাই হাতে একটা ব্যাটারি আলোর টর্চ নিয়ে আর মাথায় প্লাস্টিক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে উঠুনের উদ্দেশ্যে উঠুনে গিয়ে একটু উকি ঝুঁকে মারে আর একই আওয়াজটা শিরের কোনার ঘর থেকে আসছে না আওয়াজটা অনুসরণ করে এগিয়ে যায় তপন শেষের এক কামরায় গিয়ে দেখে এক বুড়ি শুয়ে আছে খাটিয়ায় আর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে সিঁড়ি থেকে নামতে গিয়ে সন্ধ্যেবেলায় বোধ হয় পা মুচকে পড়ে গেছেন তিনি তাই কঠির এই শেষ প্রান্তের ঘরে শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আর বীর বীর করে কার সাথে যেন কি সব পোকছে এটা আবার কার ঘর ইনি কে এনাকে তো দেখিনি আগে এরপর কেটে যায় একুশটা দিন আর একুশটা রাত সেবা শুশ্রষা করে সুস্থ করে তোলে সেই বুড়িকে তপন এখন আর তিনি অপরিচিত লাগে না তার এমনকি বাইরে থেকে ফিরে এলেও মাঝে মাঝে বুড়িমার কামড়ায় গিয়ে চা করে গপ্প জুড়ে দেয় দুজনে এভাবেই বেশ চলছিল এই দুজনের সংসার সব সম্পর্কে যে দেওয়া নেওয়ার হয় না তা এদের দুজনকে দেখে বোধহয় বিশ্বাস হয় গপ্প বাকি বুড়ি আবার কথা বলতে পারে না যাকে বলে গানা ছেলের নাম পদ্মলোচন একদিন হঠাৎ জিজ্ঞেস করতে গিয়ে তপন জানতে পারে যে বুড়ির জীবটা নাকি কাটা ভয়ের সাথে এই প্রথম পরিচয় হয় তপনের ভারী অদ্ভুত লাগে তার মনে মনে ভাবে এ আবার কি কি এমন কারণ থাকতে পারে যে জিপটাই কেটে দিয়েছে ভাবলেই গাটা রিজি করে উঠছে এরা মানুষ ইদানিং বুড়িমা কিছু একটা যেন বলার চেষ্টা করছে তপনকে কিন্তু সেটা কিভাবেই বা সম্ভব লেখা পড়া জানে না সে ইশারায় কথা বলা বলি করলেও তা দিয়ে মনে হয় না এটা সম্ভব হবে তখন অনেক রাত রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে দুচক এক করেছে তপন আর বাইরে ঝড় বৃষ্টি হঠাৎ ভিজিয়ে রাখা দরজা খুলে ঢুকে আসে বুড়িমা আর এক টুকরো কাপড় টিপে দিয়ে তপনের হাতে এদিক ওদিক তাকিয়ে কার থেকে যেন লুকিয়ে ইশারায় পরে সেটাকে দেখতে বলে আর এই বলে সে চলে যায় সকালে উঠে হাজার কাজের মাঝে তপন গত রাতের ঘটনার কথা প্রায় ভুলেই যায় আর নিজের প্রতিদিনের কাজে বেরিয়ে পড়ে সেদিন আবার রেলওয়ে অবরোধ থাকার কারণে বাড়ি ফিরতে বেশ বেগ পেতে হয় তার তাই রাতে বাড়ি ফিরে তপন আর বুড়ি ঘরে না গিয়ে এক পাটি মুড়ি কুপির আলোয় খেতে খেতে সন্ধ্যের পেপার নিয়ে বসে হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় গত রাতের কথা আর সারা ঘর হাতড়িয়ে খুঁজে বইয়ের ভাঁজ থেকে বের করে আনে সেই কাপড়ের টুকরোটা তখন কুপির আলোয় সেই কাপড়ের টুকরোটা খুলে দেখার চেষ্টা করে এ তো দেখছি আবার উর্দুতে বড়ি নিঘাত মাথা খারাপ হয়েছে আমি কিভাবে পড়বো এটা এই বলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ঘরের এক কোনায় কাপড়ের টুকরোটা আর রাতের খাবার শেষ করে সে শুয়ে পড়ে তখন ঠিক রাত কত হবে জানা নেই কিন্তু হঠাৎ সে অনুভব করে তার ঘরে কেউ যেন পা ঘষে ঘষে হেঁটে বেড়াচ্ছে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন তপন শুনে আওয়াজটা আগে উপর থেকে আসছিল তারপর ওটা দেওয়াল পেয়ে নেমে এসে তার মাথার কাছে থেমে যায় বেশ কিছুক্ষণ পরে এবার কিছু একটা সুস্বরি আর মুখে ঠান্ডা নিঃশ্বাস পড়ার অনুভূতি হয় তার কিছু একটা ঘটেছে ঘরে 
তক্ত বসে চিত হয়ে শুয়ে তপনের কেমন একটা যেন অস্বস্তি হচ্ছে এবার চোখ খুলতে সে দেখে কার একটা সাদা ফ্যাকাশে মুখ তার মুখের একদম সামনে শূন্যে ভাসছে যার খোলা চুল তার গালের ওপর ঝুঁকে পড়েছে আর তাতেই তার সরসুরি লাগছে মুখটা খুবই মিষ্টি খুবই চেনা কিন্তু কিন্তু এরকম বিভৎস ফ্যাকাশে সাদা মুখ যে সে আগে কখনো দেখেনি এ কে কিছুতেই উঠতে পারছে না যে সে এ কি হচ্ছে তার সাথে বিন্দু বিন্দু খামের রেখা দেখা দিচ্ছে এবার তার মাথায় আর হঠাৎ যেন এক বরফের ঠান্ডা হাত শক্ত দুটো চোয়ালটা তার চেপে ধরে মুখটা খোলার চেষ্টা করে কি করছো কে তুমি এই বলে তখন এক লাফে ধর্মরিয়ে উঠে বসে বিছানায় দেখে দেখে কোথাও কেউ নেই তাহলে সে কি স্বপ্ন দেখছিল খামে পুরো জামা বিছানা ভিজে গেছে তার নিঃশ্বাস নিতে পারছে না আর তপন হাঁপাতে হাঁপাতে ভাবে এত স্পষ্ট অনুভূতিগুলো কি আবার সম্ভব নাকি কে জানে বিছানা ছেড়ে উঠে মাটির কলসি থেকে এক গ্লাস জল করিয়ে নিয়ে সে খেয়ে আবার শুতে চলে যায় আর ভাবতে থাকে সেই স্বপ্নের ব্যাপারে এবার ঘুমিয়ে আর সে কোনো স্বপ্নই দেখে না আর এক ঘুমেই রাত খাবার হয়ে যায় পরের দিন সকালে উঠে সে বুড়ির খোঁজ করেও দেখা পায় না এদিকে অফিস কলেজ সবই পড়ে আছে তাই ও বেলা দেখা করে নেমে ভেবে তারা হুড়াই বেরিয়ে পড়ে সেদিনও বাড়ি ফিরতে আবার লেট হয়ে যায় তার বাড়ি ফিরে বুড়ির ঘরের দরজা বন্ধ দেখে তখন নিজের ঘরে গিয়েই বসে আর মনে মনে ভাবে এত কিছু থাকতে আমাকেই এই কাপড়ের টুকরোটা কেন দিল বুড়িমা তাহলে কি ওতে কোনো গোপন সংকেত আছে বা কোনো লুকিয়ে রাখা গুপ্তধন হ্যাঁ গুপ্তধন তো হতে পারে হঠাৎ সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সেই কাপড়ের টুকরোর খোঁজে হাতরে হাতে সব জায়গায় দেখে নিলেও কোথাওই তাকে খুঁজে পায় না মাথায় হাত দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছে একটু তন্দ্রা মতো আসতেই তপন অনুভব করে মাথার তলায় কিছু একটা যেন রাখা আছে কিন্তু সে তো কখনো কিছু রাখেনি আর রাখার কি বা আছে তার কাছে না এটা তো দেখতেই হয় এই বলে উঠে বসে সারা তক্তপোষের নিচে তোষকের নিচে ভালো করে খুঁজে দেখে কিন্তু ব্যর্থ হয়ে আবার বিছানায় বসে মাথার বালিশটা কোলে তুলে নিয়ে যেই না একটা বিড়ি ধরাতে যাবে দেখে সে কি বালিশের নিচেই যে সেই কাপড়ের টুকরোটা রাখা যেন কেউ যেন কেউ সযত্নে গুছিয়ে রেখেছে সেটাকে সেই রাতেও সেই একই ব্যাপার ঘটে স্বপ্নটা এবার যেন আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে সেই ফ্যাকাশে মুখটা এবার একটা লালিত্য এসেছে সে সে যেন এক কুমারী মৃদু হাসি দিয়ে লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গিমায় প্রেমের রসে বাঁধছে তপনকে আমি নড়তে পারছি না কেন কি কষ্ট হচ্ছে আর হাত এটা এত কঠোর বরফের মতন ঠান্ডা ঝটকায় কাটা মুরগিগুলোর মতো তরপাচ্ছে তপন কিন্তু সবই চেষ্টা তার নিষ্ফল হাত দুটো তার চোয়াল চেপে ধরে মুখে কিছু একটা যেন গুঁজে দিচ্ছে এ এ কি খাইয়ে দিচ্ছে তপনকে সে এ কার হাত কেনই বা তার এই অবস্থা হচ্ছে গলা শুকিয়ে কাট হয়ে যাচ্ছে উফ কি বেশ্যাত নিরস একটা জিনিস গলা দিয়ে নেমে যাচ্ছে তপনের আর আবার আস্তে আস্তে স্থির হয়ে যাচ্ছে তার শরীর 
আজ যেন ঘুমের নেশায় সে চোখ খুলতেই পারছে না অনেকটা সময় কেটে যায় এভাবেই একটা নেশায় আচ্ছন্ন অবস্থায় আছে তপন মুখে অনেকক্ষণ ধরে গরম অনুভব করছে সে চোখ খুলতেই এত আলো কেন সকাল হয়ে গেল না কি এই তো শুনলাম একটু স্বাভাবিক হওয়াই জ্ঞান ফেরে তপনের বিছানায় উঠে বসে অনুভব করে খুব গরম লাগছে তার উঠে টাঙিয়ে রাখা প্যান্টের পকেট থেকে হাত ঘড়িতে টাইম দেখে যেন মাথায় বাজ পড়ার মতো অবস্থা হয় সে কি দিন করিয়ে দুপুর দুটো বাজে আর সে এতক্ষণ ধরে ঘুমোচ্ছে আজ কলেজ আর অফিস দুটোই গেল এখন বেরিয়ে দুপুরের ট্রেনটাও ধরা যাবে না কি যে করি একটু স্থির হয়ে বসায় তার গত রাতের স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যায় তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল খেয়ে নিয়ে বিছনা থেকে মাথার বালি উল্টে তুলে নেয় কাপড়ের টুকরোটা কিন্তু এ কি কালকে এতে রাশি রাশি উর্দুতে লেখা ছিল না আর আচ্ছা ফাঁকা এ আবার হয় নাকি ভারী অদ্ভুত মনে মনে ঠিক করে যে আজ সে বিরতি নেমে সব কিছুর থেকে উনুন জেলে দুমুঠো ডালে চালে বসিয়ে দিয়ে সে চলে যায় বুড়িমার ঘরে দরজা খুলতেই দেখে সে কি কোথায় কেউ কামরায় তো কেউ নেই বুড়িমাই বা কোথায় গেল বুড়িমার কাপড় চাপড়ি বা কোথায় কিছুই নেই কোথাও কোনো মানুষজন যে সেখানে থাকছিল তারও তো কোনো চিহ্ন মাত্র নেই সেখানে যা বাবা এতদিন এত সেবা দিলুম কত গল্প করলুম চা বানিয়ে খাওয়ালুম আর তার এই প্রতিদান কিছু না বলেই চলে গেল উনি উদাস হয়ে ফেরত আসার জন্য পেছনে ঘুরতে চোখের আড়ালে পড়ে থাকা একটা কালো ট্রাঙ্ক দেখতে পায় তপন যা কেউ যেন তক্তপোষের নিচে এমনভাবে রেখেছে যাতে সহজে চোখে না পড়ে প্রথমে তপন বেরিয়ে চলে আসে ঘর থেকে তারপর কৌতূহলের বসে আবার চলে গিয়ে টেনে হিঁচড়ে বের করে সেই ভারী ট্রাঙ্কটাকে এ তো সে মুগল সময়কার মনে হচ্ছে কি ধুলোই না জমেছে এমনিতে হয় না আবার ছিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে একে বলি তা এ তল্লাটা অন্য কোন মানুষজন কি আছে যে বেঁধে রেখেছেন আর বেঁধেই যখন রেখেছিলেন ছেড়ে গেলেন কেন নিজের ঘরে ফিরে চাপানো হালতে একটু উকি মেরে জলের পরিমাণ দেখে নিয়ে মাথায় একটা গামছা বেঁধে ফেলে তপন হাতে ঝাড়ু নিয়ে চলে যায় বুড়ির ঘরে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ঝাড়পোচ করার পর জং পড়ে যাওয়া শিকলটাকে এক হ্যাঁচকায় ভেঙে ফেলে তারপর অনেক কষ্টে ট্রাঙ্কটা খুলে দেখে ভিতরে একটা ফুল দানি আর সেই কাপড়ের টুকরো আরও একটা অংশ ও তাই বুঝি বুড়ি এই মুগলদের সম্পত্তি ছেড়ে গেছেন আর আমি কিনা স্বপ্ন দেখি গুপ্ত ধনের ও রে এটা সিনেমা বায়োস্কোপ নয় রে হা ভগবান তুমিও মুখ তুলে চাও না সবই আমার কপাল ওদিকে তার ঘর থেকে হঠাৎ পোড়া গন্ধ পেয়ে তাড়াহুড়ো করে ছুটতে তখন নিচে নেমে যায় গিয়ে দেখে ভাত ডাল তো নিচে লেগে গেছে আজ পোড়া খেতে হবে তাই বলে ঠিক হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক হয়েছে এরকমই হওয়া উচিত তোর সাথে আরো লোভ কর গুপ্ত ধন না ছাই এবার পোড়া ভাত খাই বাইরে হঠাৎ মেঘ করে অন্ধকার হয়ে আসে গোসলখানায় গিয়ে স্নান করে বেরোতেই দেখে বেদম ঝড় উঠেছে আর বুড়ির ঘরের দরজা পাল্লাগুলো দম বেদম পড়ছে ঘরে গিয়ে হাঁড়িটা নামিয়ে বুড়ির ঘরের দরজা চালনাগুলো বন্ধ করতে চায় সে আর গিয়ে দেখে চিৎকার করে উঠে দেখে 
দেখে কেউ একটা তক্ত বসে বসে আছে কালো বোরখায় দরজার দিকে পিট করে এক মহিলা বসে আছে আর হাতে তার কিছু একটা আছে যা তিনি খুব খুঁটিয়ে দেখছেন এ কি কে আপনি এখানে এলেন কখন মাথা ঘুরিয়ে তপনের দিকে চাইতেই তপনের যেন সব ভয় ডর দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যায় এই যে এই যে এক অতিব সুন্দরী রমণী রেশমের মতো মাথার চুল দুধে আলতা গায়ের রং ঠোট দুটো যেন যেন রক্তে রাঙা চোখের চাউনিটা যেন কোনো শীতল কাছের ছায়ার মতো শুধু চোখের ভিতরটা মাছের মতো যেন এত সুন্দর শরীরে দুটো পাথরের চোখ বসিয়ে দিয়েছে কেউ রমণীর হাসিতে যেন ঘরটা গম গম করে উঠল রমণী হেসে বললেন এভাবে চলে এসে আপনাকে বিবৃত করায় আমাকে মাপ করবেন আমার আপনাকে ভয় পাওয়াবার কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না আমি রুকসানা এখানে যে পরিমা থাকতেন তিনি আমার খালা হন আপনার মনে হয় খুব খিদে পেয়েছে চলুন আপনাকে আমি খাবার পেরে দিই চিন্তা নেই আমি সব কাজ পারি এই বলে তপনের সামনে দিয়ে পেরিয়ে যায় রুপসানা আর তপন মনে মনে ভাবে বাহ বেশ মিষ্টি তো মেয়েটা কিন্তু কোথায় যেন দেখেছি কিছু মনে আসছে না ভারী মিষ্টি একটা সুভাষ ছড়িয়ে গেল আজ কি হচ্ছে আমার সাথে এসব বাইরে ঝড় বৃষ্টি কেটে গিয়ে সুন্দর আবহাওয়া হয়ে গেল সবে কি তার জন্য দূর থেকে ভেসে আসা কঠোর শুনে সম্বিত ফিরে পায় তপন কই আসুন এবার বুড়ির কামলার দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখে সেই ফুলদানিটা পরে ভেঙে গেছে আর কালো মতো ছাই না ঝুল কিছু একটা পড়ে গেছে তার থেকে ও পরে দেখা যাবে ভেবে দরজা দিয়ে চলে যায় তপন নিজের ঘরের উদ্দেশ্যে খেতে বসে তপনের চোখ মুখ বিস্ময় ফ্যাকাশে হয়ে আছে খাওয়ার মুখে দিয়ে সে যেন আরও একটু হকচকিয়ে যায় কি ব্যাপার এটা কার খাবার আমার হাড়িতে তো নিচে লেখে গেছিল কিন্তু এত ভারী সুন্দর কত মশলার শুষ্ক ফলে ভরা এ কিভাবে সম্ভব এই মেয়ে শোনো তুমি কে বলো তো আর এটা কিভাবে করলে তুমি কি যে বলেন আপনি আপনি কর্তাই পারি আর আমি আমি আপনার আদি এবার নেন তো খাইয়ে নেন মুখটা একদম শুকাই গেছে এবার আর চিন্তা নেই আপনার এবার আমি আইসে পড়ছি আপনি শুধু আরাম করেন এই নেন খাইয়া উঠিয়া চারশো সাত দিয়া একখান পান খাইবেন দেখবেন ভালো লাগবে আমি সব করে দিব বুঝলেন বুঝলেন না বুঝি বুঝলেন না বুঝাছি কেউ বুঝাছি কতদিন পর এরকম খাবার খাইতেছি কব তুমি আমারে উদ্ধার করে দিস গো আচ্ছা শোনো আর এই মিনসাচারে বুঝতে দিও না কিন্তু না হলে 
খাবার শেষ করে উঠে মুখে পান গোজে পাজামা ছেড়ে একটা লুঙ্গি পরে নেয় তপন আর টান টান হয়ে তক্ত পোষে শুয়ে পড়ে হঠাৎ গরম হাতের পা টেপা খেতে খেতে কখন যে দু চোখ লেগে আসে তপনের বেশ কিছুক্ষণ পরে তন্দ্রা অবস্থায় সে অনুভব করে বাইরে আধার নেমে এসেছে আবার ঝড় উঠেছে বোধহয় বৃষ্টি নাম পেয়েছে আর তারই মধ্যে সে আবছা আবছা দেখে রুকসানা কোথায় যেন বেরিয়ে যাচ্ছে ঘুমের আচ্ছন্নতায় আধপোঝা চোখ জড়িয়ে ঝুড়িয়ে অনেক কষ্টে তপন বলে ওঠে তুমি তুমি কি বলো তো আবার ঘুমে নেতিয়ে পড়ে তপন বেশ অনেকটা সময় কেটে যায় এভাবে এক বাচ্চার কান্নায় চেতনা যেন সে আবার ফিরে পায় আর দেখে বাজার থেকে আনা পাকা মাছের মতো এক একজোড়া শিশুর দুই পা ধরে নিয়ে হাসতে হাসতে ঢুকছে রুপসানা কিন্তু সে এখনো অতটাই ক্লান্ত যে ঘুমের আচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠতে পারছে না এভাবে কেটে যায় কতক্ষণ তা তপনের জ্ঞান নেই হঠাৎ টপ টপ করে ভেজা কোনো তরল পদার্থের অনুভূতিতে তার ঘুম ভেঙে যায় উঠে দেখে সত্য স্নান করে এসে ভেজা চুলের জল ফেলে হাতে গরম চায়ের কাপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে রুপসানা আর সোহাগ করে ডাকছে তাকে তুমি কি চা বানিয়ে এনেছ আমার জন্য বাবা এ তো আমার আসার অতীত গো বা বাহ বেশ ভালো করেছ আমার মাথাটা না কেমন যেন ধরে আছে বুঝলে আসো দাও চাটা দাও তো দেখি খাই ঘরে একটা আইনাও নেই চা খেতে গিয়ে চায়ের ওপর নিজের প্রতিবিম্ব দেখে আটকে ওঠে তপন দেখে দেখে তার এক মাথা ঝাঁকড়া চুল আর এক গাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি গুছিয়েছে ভারী অদ্ভুত লাগে তার সেটা দেখে চুল দাঁড়ি এত বড় হয়ে গেল আর সে টেরও পেল না এ আবার হয় নাকি স্নান করে ধুতি পরে খেতে বসে আরও অবাক হয়ে যায় তপন এ তো এলাহি ব্যাপার শুক্ত পাকা কাতলা মাছের মাথা হাঁসের ডিম সেদ্ধ তুলাই পুঞ্জি চালের গরম ভাত আর সাথে মাংস এত কিছু কে আনলো তুমি বানালেই বা কখন আবার সেই একই কথা বললাম না কালকে যে আমি সব করে দেব তুমি খেয়ে নাও তো দেখি বাপু বেশি কথা করবি আর এই না তোমার চারশো সাত আর উঁচু সুপারিতে বাংলা 
ちが。わ<笑>あ<笑>、トイキンとこう、たらふろこってさし。こいでるん、うん、えっと、ロイショーエゴティハビアマデー、ブツアーシエバベケテジャイペースキチュティン、シュドカワ、アルコン、ティキジャモンティボレチロルクサナ、エティキコレジェナジャワカロネチティアシェバリデ、アルシャティアシェ、タルトジョンボンド、トポネロボスタディキョラキチュポツテパレナ、ボハルトビオテアチェ。এ দিকে যেই রমণীর গুণ সে গাইছে তার তো কোনো চিহ্ন মাত্র নেই খটকা লাগায় তারা তপনকে বোঝাবার চেষ্টা করে কিন্তু সে তো শোনবার পাত্রই নয় তাই বিফল হয়ে তারা ফেরত চলে যায় ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা সামনের মাসে আর এদিকে প্র্যাকটিক্যালসের নোজ পাওয়ার জন্য যেখানে সব ছাত্ররা কলেজ যাচ্ছে সেখানে তপন ঘরে বসে আরাম করছে কলেজ থেকে খবর পাঠানো হয় কান থেকে পরের ভোরে ট্রেনে তার ভাই ও পিতা এসে উপস্থিত হয় কিন্তু সে একই ব্যাপার বিফল হয়ে তারাও চলে যায় এখানে কপের টুইস্ট আছে না তারা ফিরে যায় না গ্রামের পোস্ট অফিসে গিয়ে মোরলের খোঁজ পেয়ে তার সাথে কথা বলে পুরো ব্যাপারটা তারা জানতে পারে মোরলবাবু জানান বুঝেছি আজ ছাব্বিশ বছর পর আমাদের এই কাদাপাড়ায় আবার এই ঘটনার উৎপত্তি ঘটেছে কি আর বলবো সে এক বড় বিচিত্র ঘটনা এক অভাগিনীর বুঝলেন আপনারা ইফ্রিতের নাম শুনেছেন সিকদার বাবু নিশ্চয় শোনেননি এ হলো তাই জিনিস ও অনেক কথা বরঞ্চ আপনি চলুন তো আমার সাথে একটু আমাদের পাশের গ্রামের একমাত্র প্রসূতি হাসপাতালে যাই গ্রামের মোরল আরো দু চার জনকে সাথে নিয়ে শিকদার বাবু ও তার কনিষ্ঠ পুত্রের সাথে পাশের গ্রামে প্রসূতি হাসপাতালে যান আর গিয়ে জানতে পারেন এরই মধ্যে তিন চারটে শিশু উধাও হয়েছে এই দেখে তারা কাদাপাড়ায় মোরল মশাইয়ের ঘরে ফিরে যায় দিন করিয়ে বেলা হয়ে গেছে কারণ এ অনেক প্রাচীন কথা বুঝলেন ও সবার জেনে লাভ নেই আপনার বাস এটুকু বলতে পারি কাল যখন ছেলেকে নিয়ে চলে যাবেন দেখবেন আমার দেওয়া তাবিজ যেন সে খুলে না ফেলতে পারে আর কখনো এই মুখ হতে দেবেন না ওকে বুঝেছেন আর বাবা ভূতনাথের মন্দিরে নিয়মিত প্রতি সোমবার পূজা দেবেন তার কৃপা থাকলেই আপনার আর কোনো ভয় নেই ঠিক আছে পরের দিন ভোর হতেই রাহমাত আলীর কঠির বাইরে লুকিয়ে বসে পড়েন তারা আর যেই দেখে তপন ঘুম থেকে উঠবে উঠবে করছে তখনই শিকদার বাবুকে উপস্থিত হয়ে যায় তার দরজার সামনে এদিকে পেছন থেকে বুড়ির কামরায় গিয়ে সেই ভাঙা ফুলদানি আর তার ভেতর থেকে বেরোনো আবর্জনা ও ট্রাঙ্কে পড়ে থাকা কাপড়টা নিয়ে চলে আসে মোরলবাবু লোকজনেরা আর সেগুলি জ্বালিয়ে দেয় তপন বাবাকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে বসে নিজের স্বাভাবিক সত্তায় ফিরে এসে বলে আরে বাবা ভাই আসেনি আসো 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 ভিতরে আসো বসো আচ্ছা বলো তো দুপুরে কি খাবে দাঁড়া দাঁড়াও তোমার জন্যে বরঞ্চ একটু চা বলি দাঁড়া এই এই রুকসানা এই রুকসানাটাও যে কোথায় চলে যায় না রুকসানাকে আর খুঁজে পায়নি সে এদিকে প্ল্যান মতো কোনো রকমে কথার মার পেচে শিকদার বাবু কোঠের বাইরে নিয়ে আসে তপনকে আর মোরল বাবু তার লোকজনকে বলে তপনের হাত পা বেঁধে গরুর গালিতে তুলে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয় আর কোঠির দরজায় শেকল দিয়ে বড় তালা ঝুলিয়ে আশেপাশের সব গ্রামে ঠেরা পিটিয়ে দেয় যে ওই রেহমত আলীর কোঠিতে যেন কেউ কোনোদিনও ভাড়া থাকতে না আসে ওতে বিষাক্ত সাপের পাশ আছে এরপর কেটে গেছে অনেকগুলো বছর তপন ইঞ্জিনিয়ারিং আর শেষ করতে পারেনি একদিন হঠাৎ গ্রামের লোকেদের সন্দেহ হওয়াতে 
তারা সদর দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখে তপন খাটের তলায় লুকিয়ে ভয়ে বসে আছে এক গাল খোঁজা খোঁজা দাঁড়ি আর এক মাথা পাগলের মতো ঝাঁকড়া চুল তার চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে আর মুখ দিয়ে থুতু বেলিয়ে ফেনা হয়ে গেছে তার পুরো পরিবারকে কেউ কেউ যেন ধারালো কিছু একটা দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে মেরে খেয়েছে বডিগুলো বোধ হয় দু তিন দিন পুরনো তাই গ্যাসে পেট ফুলে গেছে আর তা থেকে পচা গন্ধ বেরোতে লেগেছে এর মধ্যে অন্ধকার রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে বিড়বির করে তপন কার সাথে যেন কথা বলছে এইরকম উন্মাদনা দেখে রাগে গ্রামের লোকজন তপন কে মারধর করে ও পুলিশ ডেকে আনে আর তার চোদ্দ বছরের জেল হয়ে যায় জেলে তার মাথার ব্যামোটা বাড়ে না তাই সামূহিক দু তিন বছরেই অ্যাসাইলাম এর পর তাকে শিফট করা হয় কলকাতার সেন্ট্রাল জেলে শুরু হয় শোশ্রম কারাবাস জেলে তপন যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছিল তার কোনো কষ্ট নেই সুখ নেই ফুরুক্ষেপ নেই শত্রু মিত্র ভালোবাসা কেউ নেই সে যেন যন্ত্রের সাহায্যে চলাফেরা করে অতি সামান্য খাবার খায় আর প্রায় দিন তাও খায় না শুধু শেষের কয়েকটা বছর জেলের দৃষ্টিমানায় কোনো কাক পক্ষীকে দেখা মিলত না এ এক অদ্ভুত ব্যাপার কিন্তু আজ বারোই ডিসেম্বর দু তপন শিকদার রেহাই হবে যাওয়ার আগে সব্বাইকে চমকে দিয়ে বলে সেবা দিতে হবে আবার সজক নেই বোতলে পুরে স্থাপনা করতে হবে তার কিছু বাসে কত কয়নি সাউথ কলকাতা এখন বিশাল ডেভেলপড কাদাপাড়া এখন আর সেরকম নেই সুভাষ গ্রামে সোনারপুর ঘেসে চলে গেছে এখন উন্নত সিক্স লেন বাইপাস রিয়েল এস্টেট বুমের দয়ায় যত পুরনো বাড়ি জমি পড়েছিল সবই ভেঙে গুড়িয়ে এখন নতুন রূপে স্কাই স্ক্রাপারে পরিণত হয়েছে এরই মাঝে এক শাসানো প্রোমোটারের নজরে পড়ে রহমত আলীর কোঠি গ্রামের বুড়ো মোড়ল মরে যাওয়ায় তার বংশের এখনকার কর্তামশাইকে কিনে নিতে মাত্র পঞ্চাশ হাজারই লেগেছিল আর বাস চালু হয়ে গেল দু বিঘা জমিতে সতেরো স্টোরি ডাবাসনের প্রজেক্ট এরকমই একদিনে যখন রহমত আলীর কোঠি ধ্বংসাবশেষ অবস্থায় তখনও দাঁড়িয়ে মানে কিছুটা দাঁড়িয়ে কোথা থেকে এক নোংরা কাপড় জামায় জটাধারী এক মাঝ বয়সী লোক এসে উপস্থিত হয় আর ভেঙে যাওয়া কঠির উদ্দেশ্যে কখনো সে তাকিয়ে হাসে আবার কখনো কেঁদে কেঁদে গাল দেয় আবার কখনো মাটি থেকে ঢিল তুলে ছড়ে আর থুতু ফেলে হঠাৎ এক বড় গাড়ি এসে দাঁড়ায় তার পেছনে তপন সেটা তখনও খেয়াল করতে পারেনি তাই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে সে চমকে ওঠে গাড়ির দরজা খুলে এক আগন্তুক নেমে আসে যার রাশভারী চেহারা আর গায়ে কালো ওভারকোট বন্ধুরা আমাদের গপ্প আজ এখানেই শেষ আপনারা শুনছিলেন ভূতের গপ্পের থেকে রেহমাত আলী কঠি নামক এক নতুন ভূতের গপ্প যদি এই গপ্পটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলকে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না আজ আসি তাহলে 